hãy vẽ biểu đồ hình ảnh chỉ ra mỗi vị tiên sở hữu bao nhiêu lỗ thần. Glander sở hữu hai cây lỗ thần, Tink sở hữu ba cây, Mary sở hữu bốn cây và Gracie sở hữu năm cây. Và trong biểu đồ hình ảnh, mỗi hình cây lỗ thần đại diện cho một cây bằng với một cây. Có nghĩa là một cây lỗ thần. Glander có hai cây lỗ thần, nên mình sẽ nhấp chuột một hai cây lỗ thần cho Glander. Tink có ba cây lỗ thần nên mình sẽ nhấp 1, 2, 3 cây đũa thần cho Tink. Mary có 4 cây, nên mình sẽ nhấp 1, 2, 3, 4 cho Mary. Và Gracie có 5 cây. Vậy nên, mình sẽ nhấp 1, 2, 3, 4, 5 cây đũa thần cho Gracie. Để mình kiểm tra câu trả lời nào. Hãy tiếp tục làm nhé, sẽ thú vị lắm đây. Người giữ sở thú đo chiều cao bốn chú chim cánh cục. Chiều cao của chúng lần lượt là 40, 44, 48 và 48cm. Hãy vẽ một đồ thị đường điểm biểu diễn chiều cao của chúng. Trong đồ thị đường điểm, chúng ta có một đoạn thẳng được đánh số và ta muốn để vào đó một dấu chấm tại một điểm đo đạt nhất định. Ta có một chú chim cánh cục cao 40cm. Vậy ở chỗ 40, ta có một chú chim cánh cục. Ta có một chú cánh cục khác cao 44cm. Nên ta đặt số 44 ở đây. Và rồi, ta có hai chú chim cánh cục cao 48cm. Nên ta sẽ đặt hai dấu chấm tròn ở ngay đây. hai chú chim cánh cục ở chỗ 48cm. Và đó là cách làm. Đó là đồ thị đường điểm. Hãy tiếp tục nào những bài tập này vui quá. Có 5 quyển sách trên kệ. Chiều cao của các quyển sách lần lượt là 32, 36, 38, 32 và 35cm. Hãy vẽ một đồ thị đường điểm biểu diễn các chiều cao. Xem nào. Có một quyển sách cao 32cm, rồi một quyển sách cao 36cm, rồi một quyển sách cao 38cm. Sau đó là một quyển sách khác cao 32cm. Vậy ta có hai quyển sách, một, hai quyển sách cao 32cm, và rồi một quyển sách khác cao 35cm. Đó là cách làm mình vừa vẽ xong đồ thị đường điểm. Hãy nhớ rằng đồ thị đường điểm chủ yếu để đếm xem với mọi chiều cao chúng ta có bao nhiêu. Chúng ta có 2 chấm ở 32, 1 ở 35, 1 ở 36 và 1 ở 38. Ta hãy làm thêm một vài bài nữa nào. Robin Hood đo 4 mũi tên, chiều dài lần lượt là 26, 26, 23 và 25cm. Hãy vẽ một đồ thị đường điểm biểu diễn độ dài. Ta có hai mũi tên dài 26cm, đó là 26cm. Vậy ở số 26 trên đoạn thẳng, mình sẽ chấm hai dấu chấm tròn. Ta có một mũi tên dài 23cm, nên mình sẽ chấm một dấu chấm ở đó. Và mình có một mũi tên khác dài 25cm, nên mình sẽ chấm một chấm ngay đó. Và chúng ta xong rồi.